हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टोरी सर्कल आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास एट से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द एलिफेंट एंड द ट्रैगोपैन एलिफेंट का मतलब हाथी हम सबको पता है बच्चे बच्चे को पता है लेकिन ये ट्रैगोपैन क्या होता है इसे सबसे पहले हमें जानना होगा फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के ऑथर विक्रम सेठ के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग इस पोइट्री को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये जो वर्ड मीनिंग वाला सेक्शन दिया गया है वहाँ पे ट्रैगोपैन के बारे में बताया गया है अ लार्ज एशियन बर्ड ट्रैगोपैन एक बड़ा एशियन बर्ड होता है विद अ लॉन्ग टेल जिसकी पूँछें लंबी होती है एंड ब्राइट कलर्ड फैदर्स लाइक अ पिकॉक और मोर की तरह उसके जो फैदर्स होते हैं उसके जो पंख होते हैं वो काफ़ी ब्राइट कलर्ड होते हैं गॉड इट तो जो ट्रैगोपैन होता है वो मोर जैसा मिलता जुलता एक पंछी होता है और ये जो हमारा चैप्टर है ये जो हमारा पोएम है वो लिखा गया है विक्रम सेठ के बारे में तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं विक्रम सेठ इज़ अ वेल नोन इंडियन नॉवलिस्ट एंड पोइट विक्रम सेठ भारत के एक जाने माने उपन्यासकार नॉवलिस्ट और एक लेखक हैं एक पोइट हैं एक कवि हैं He has written many novels like A Suitable Boy, The Golden Gate, and An Equal Music. Uh, Vikram Seth ne kai sare novels likhe hain, jaise ki Suitable Boy, uh, The Golden Gate, and An Equal Music. Seth's mappings and beastly tales are notable contributions to poetry in English in India. Yahan pe दो पोइट्री कंट्रीब्यूशन के नाम बताए गए हैं विक्रम सेठ के द्वारा जो कि लिखा गया है उसका नाम क्या है मैपिंग्स पहला और दूसरा है बीस्टली टेल्स और इन दोनों पोइट्री का कलेक्शन इंडियन पोइट्री में आई मीन इंडिया के इंग्लिश पोइट्री में बहुत नोटेबल कंट्रीब्यूशन देती हैं इन दिस पोएम विच इज़ एन एक्सर्प्ट ऑफ ए मच लॉन्गर पोएम इस कविता में जो कि एक बहुत ही बड़ी कविता का एक छोटा सा अंश है He criticizes the destruction of animals and their habitats by the human race. तो इस कविता में विक्रम सेठ इंसानों के द्वारा जानवरों को और उनके निवास स्थल को उनके रहने की जगह को बर्बाद करने की आलोचना कर रहे हैं हम इंसान जो जंगलों की कटाई करते हैं या नदियों में जो डैम बनाते हैं उसकी आलोचना कर रहे हैं हमारे ऑथर विक्रम सेठ क्योंकि इससे जो जंगल में रहने वाले जो नदियों में रहने वाले प्राणी हैं जो क्रिएचर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो बेसिकली ये जो हमारा पोएम है द एलिफेंट एंड द ट्रैगोपैन ये यहाँ से शुरुआत होता है कि सारे जानवर जंगल में जितने भी जानवर रहते हैं सभी मिल कर के एक मीटिंग कर रहे होते हैं और वहीं से ये हमारा पोइट्री शुरू होता है दे टॉक फॉर आवर्स उन लोगों ने घंटों तक बातें की एंड एट द क्लोज एंड एट द क्लोज का मतलब होता है आखिर में उन लोगों ने घंटों तक बातें की और आखिर में एट द लास्ट द एलिफेंट रोज लास्ट में क्या होता है कि एक हाथी खड़ा होता है एंड विद द मोडेस्ट ट्रम्पेट कॉल ड्रीव द अटेंशन ऑफ द मॉल और वो बड़े ही विनम्रता से विनम्रता के साथ चिंगाड़ता है अपनी आवाज लगाता है और सभी जानवरों का अटेंशन सभी जानवरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तो फर्स्ट स्टेंजा का मतलब ये हुआ कि सभी जानवर मिलकर के मीटिंग कर रहे होते हैं और एंड में एक हाथी खड़ा होता है और वो सभी जानवरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है लेट्स फीड सेकेंड स्टेंजा और जब वो सभी सभी जानवरों का ध्यान आकर्षित कर लेता है तो उसके बाद वो हाथी क्या बोलता है उन जानवरों से वो हाथी कहता है ओ बीस्ट ऑफ बिंगल गैदर्ड राउंड कि बिंगल में रहने वाले सभी जानवरों यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ यहाँ पे सब जमा हो जाओ ये जो बिंगल है ये एक इमेजिनरी जगह है रियलिटी में इस तरह की कोई भी जगह नहीं है इस जगह को हमारे ऑथर ने बस क्रिएट किया है अपने मन में वो कहता है हाथी कि बिंगल में रहने वाले सभी बीस्ट सभी जानवर इकट्ठा हो जाओ एक साथ एकत्रित हो जाओ दो इन आवर सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड कि हालांकि हम एक कॉमन ग्राउंड की खोज में हैं जहाँ पे हम लोग हमेशा के लिए रह सकें चैन सुकून से रह सकें जहाँ पे इंसान हमें आकर डिस्टर्ब न करें आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ यूनानिमिटी तो हालांकि जो हम लोग एक कॉमन ग्राउंड की तलाश में हैं उसमें मैं यूनानिमिटी का सपना नहीं देखता हूँ मतलब मेरा जो विचार है मेरा जो सोच है मैं ऐसा नहीं मानता कि सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं जैसा कि मैं सोच रहा हूँ 
आई होप आवर व्यूज़ में रीच प्रॉक्सीमिटी लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारे जो विचार हैं हमारे जो आ, सोचने का तरीका है वो एक दूसरे के आस पास है एक दूसरे से मिलता जुलता है आई स्पीक टू यू एज वन हुज क्लैन हैज सर्व एंड देयर फॉर स्टडीड मैन मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ एक ऐसा बनकर एक ऐसा जानवर बनकर जिसने सदियों तक लंबे समय तक इंसानों की सेवा की है और इसलिए इंसानों को अच्छे से समझा है आई I मीन mean, हाथी यहाँ पर सभी जानवरों से कह रहा है कि जब मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ तो मैं उनमें से एक बनकर बातें कर रहा हूँ जिसकी प्रजाति ने जिसकी क्लैन ने इंसानों की सदियों तक सेवा की है उसके लिए काम किया है और इसलिए हम हाथी लोग इंसानों को बहुत अच्छे से जानते हैं तो सेकेंड स्टेंजा का मतलब ये हुआ कि हाथी जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है क्योंकि हमारा जो जगह है वो ख़तरे में है इसलिए हमें एक और कॉमन ग्राउंड एक सेफ प्लेस की तलाश करनी होगी और उसके लिए हमें क्या करना होगा उसके लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए अब मेरा जो सोच है वो ज़रूरी नहीं है कि सभी के सोच से मिलता जुलता हो लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं जिस तरीके से सोचता हूँ सभी लोग कहीं ना कहीं उसी तरीके से सोचते होंगे या उससे मिलते जुलते आप लोगों के भी विचार होंगे और जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंसानों के बारे में जानता हूँ या हमारी प्रजाति हाथियों की जो प्रजाति है वो इंसानों को काफ़ी अच्छे से जानती है ओके लेट्स रीड थर्ड स्टेंजा अब यहाँ पर ही बोला गया है इंसानों को ह्यूमन बींग को वो हाथी वो एलिफेंट कहता है ही इज़ अ क्रिएचर माइल्ड एंड विशियस कि इंसान एक ऐसा प्राणी होता है जो माइल्ड होता है मतलब विनम्र होता है और विशियस होता है विशियस कहने का मतलब क्या होता है उग्र होता है तो इंसान विनम्र भी हो सकता है और हिंसाकारी भी हो सकता है उग्र भी हो सकता है प्रैक्टिकल माइंडेड इंसान व्यवहारिक भी हो सकता है एंड कैप्रिसियस और सन की टाइप का भी हो सकता है मतलब कुछ इंसान काफ़ी व्यवहारिक सब डिसेंट होते हैं लेकिन वहीं कुछ कैप्रिसियस होते हैं जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते वो एकदम अपनी मन की करते हैं मनमौजी होते हैं लविंग एंड ब्रूटल कुछ इंसान लविंग हो सकते हैं कुछ ब्रूटल कुछ काफ़ी क्रूर हो सकते हैं सेन कुछ इंसान समझदार होते हैं एंड मैड कुछ पागल जैसे होते हैं द गुड एज पजलिंग एज द बैड और इंसानों की अच्छाई और उनकी बुराई दोनों काफ़ी कन्फ्यूजिंग है आप इंसानों की अच्छाई और उनकी बुराई को इतना आसानी से नहीं समझ सकते ये बात कौन कहता है हाथी कहता है सभी जानवरों से द एस्टी की सेंटर ऑफ दिस मेस इज एन अनइजी सेल्फिसनेस अब यहाँ पे एस्टी की सेंटर इंसान के दिमाग इंसान के ब्रेन को बोला गया है और मेस यहाँ पे इंसानों को बताया गया है कि इस इंसान का जो एस्टी की सेंटर होता है जो दिमाग होता है वो काफ़ी सेल्फिस होता है मतलब इंसान सिर्फ हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है और जहाँ उसके फ़ायदे नज़र आ रहे हों वो दूसरों के बारे में बिल्कुल भूल सा जाता है ओके okay, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं वो एलिफेंट कहता है ही रीप्स आवर फ्लैश एंड टीयर्स आवर स्किन कि इंसान हमारे मांसों को हमारे फ्लैश को चीरता है और हमारे स्किन को हमारे चमड़ों को फाड़ देता है किस लिए हमारे मांस को किस लिए चीरता है हमारे चमड़ों को किस लिए फाड़ देता है फॉर क्लॉथ विदाउट क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं तो वह हमारे चमरों को फाड़ देता है फॉर फूड विद इन और अगर उसके पास खाने के लिए भोजन न हो अपने पेट को भरने के लिए भोजन न हो तो वह हमारे मांस को चीर डालता है और उसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है द लेपर्ड्स स्पॉट्स आर हिज टू वीयर और जो लेपर्ड के जो तेंदुए के जो स्पॉट्स होते हैं उनके जो चित्तीदार जो खाल होते हैं जो चमड़े होते हैं वो उसके पहनने की चीज़ें होती हैं वो उसे पहनता है आवर आइवरी अनॉक्स हिज हेयर और हमारे जो हाथी के दांत जो होते हैं यहाँ पे आइवरी का मतलब होता है हाथी का दंत तो हमारे आइवरी जो होते हैं वो उसके बालों को खोलने का काम करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि हाथी दांत से पहले के ज़माने में लोग कंघे बनाए करते थे जिसको बाल जिससे बाल संवारे जाते थे द ट्रैगोपैन फॉल्स टू हिज गन और ट्रैगोपैन देखो उसकी बंदूक का शिकार हो जाता है कि इंसान लोग क्या करते हैं चिड़ियों का जब शिकार करते हैं तो चिड़ियों को बंदूक से मार डालते हैं तो ट्रैगोपैन जैसा बर्ड उसकी बंदूक का शिकार हो जाता है ही सूट्स द फ्लाइंग फॉक्स फॉर फन यहाँ पे फ्लाइंग फॉक्स उड़ती हुई लोमड़ी को नहीं बोला गया बल्कि उड़ते हुए चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स बोला गया है वह मज़े के लिए इंसान अपने मज़े के लिए उड़ते हुए चमगादड़ों को मार डालता है 
द ब्लैक बियर डाउन सेज टू हिज विम और जो ब्लैक बियर होता है जो काला भालू होता है इंसानों की इच्छा इंसानों की चाहत के अनुसार नाचता है जब इंसान चाहता है भालू नाचने लगता है माई ऑन टेम कजन्स स्लेव फॉर हिम यहाँ तक कि मेरे अपने चचेरे भाई या जो बहन हैं जो इंसानों के पालतू हैं वे लोग इंसानों के लिए गुलामी करते हैं येट वी हु गिव इम वर्क एंड फूड इसके बावजूद हम लोग जो कि इंसानों को काम देते हैं इंसानों का काम करते हैं उन्हें भोजन प्राप्त करते हैं हैव नेवर अर्न हिज ग्रैटिट्यूड हमने आज तक उनका सम्मान हासिल नहीं किया है इंसानों ने आज तक हमारा सम्मान नहीं किया है He grasps our substance as of right. मतलब इंसान हमारे चीज़ों को इस तरह से हथियार लेते हैं जैसे कि मानो उस पर उनका अपना अधिकार हो टू क्विं एंड स्पर हिज एपेटाइट अपनी प्यास अपनी भूख को मिटाने के लिए वो हमारी चीज़ों को हथियार लेते हैं जैसे कि मानो कि उन चीज़ों पर पहले से ही उनका अधिकार हो उनका राइट हो नॉर विल ही ग्रांट अस ट्रूस और ग्रेस टू रेस्ट सिक्योर इन एनी प्लेस और ना ही ये इंसान हमें एक ऐसा जगह दे देते हैं जहाँ पर हम लोग सुरक्षित तरीके से रह सकें शांति के साथ रह सकें तो हम जहाँ कहीं पर जाते हैं इंसान हमारे पीछे पीछे हमें डिस्टर्ब करने के लिए चले आते हैं समटाइम्स ही वर्सिप्स अर्स एज गॉड्स कभी कभी इंसान भगवानों की तरह देवताओं की तरह हमारी पूजा करते हैं आई I मीन mean, यहाँ पे एलिफेंट कहता है कि इंसान कभी कभी हमारी पूजा ऐसे करता है जैसे कि मानो हम देवता हैं और सिंग्स ऑफ अर्स एट आई स्टेड फॉर्ट्स और वो जब आई स्टेड फॉर्ट्स लगता है जब कहीं पे कोई मेला लगता है तो वो हमारे लिए गाना गाता है और फैशंस फेवल्स मिथ्स एंड स्टोरीज और वो हमारी कहानियाँ सुनाता है हमारी मिथ्स के बारे में सुनाता है हमारे कारनामों का गुणगान करता है To celebrate our deeds and glories, और वो ये सब किस लिए करता है ताकि वो हमारे किए द्वारा कामों को celebrate कर सके हमारी महिमा मंडन कर सके हमारा गुणगान कर सके and yet और फिर इसके बावजूद despite this fertile फस और फिर भी इतना सब करने के बावजूद हमारी पूजा करने के बावजूद हमारे बारे में गाना गाने के बावजूद हमारी स्टोरी सुनाने के बावजूद when has he truly cared for us? क्या उसने कभी हमारी सच में परवाह की है इंसान थोड़ी देर के लिए हमारी पूजा तो करते हैं थोड़ी देर के लिए हमारी महिमा मंडन करते हैं हमारी गरिमा के बारे में बताते हैं ये बताते हैं कि हमने उनके लिए कितना लाभदायक काम किया है लेकिन क्या इतना सब करने के बावजूद कभी इंसानों ने हमारी सच में परवाह की है ये बात एलिफेंट सभी जानवरों से पूछता है फिर वो कहता है ही सी इज़ द प्लानट एज हिज फाइफ कि इंसान इस प्लेनेट को इस अर्थ को अपना जागीर समझता है अपना जागीर समझता है वेर एवरी हीयर और ड्रॉप और लीफ और सीड और ब्लेड और ग्रेन ऑफ सैंड इज डेस्टाइंड फॉर हिज माउथ एंड हैंड और इस प्लेनेट पे हर एक चीज चाहे वो हीयर हो ड्रॉप ऑफ वाटर हो पत्तियां हो बीज हो ब्लेड हो बालू के जो कण हो ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें बस उसी के तकदीर में है उसी के लिए बनाई गई है आगे पढ़ते हैं इफ ही इज थर्स्टी अगर वो इंसान प्यासा हो वी मस्ट थ्रस्ट तो हमें प्यासा रहना चाहिए अगर इंसान प्यासा हो तो हमें प्यासा ही रहना चाहिए फॉर ऑफ ऑल क्रिएचर्स मैन कम्स फर्स्ट क्योंकि हर एक क्रिएचर में क्योंकि सभी प्राणियों में इंसान सबसे पहले आता है ये एलिफेंट का मानना है एलिफेंट कहता है कि इंसान अपने आप को सबसे इम्पॉर्टेंट समझता है और सबसे पहले समझता है इंसान जब प्यासा होता है तो पहले वो पानी पीता है पहले वो अपनी प्यास बुझाता है उसके बाद अगर पानी बच जाए तब कोई दूसरा क्रिएचर अपनी प्यास को बुझा सकता है अदरवाइज हमें प्यासा ही रहना होगा इफ़ ही नीड्स रूम अगर उसे जगह चाहिए देन वी मस्ट फ्लाई तो फिर हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि इंसान को जब जगह चाहिए होता है तो वह जंगल को काट डालता है एंड इफ़ ही हंगर्स और यदि उसे भूख लगती है वी मस्ट डाई तो हमें मर जाना चाहिए क्योंकि इंसानों को जब भूख लगता है तो वो हमें काट करके हमारा मांस खा जाते हैं थिंक वॉट विल हैपन सोचो कि क्या होगा वेन हीज ए स्कीम टू टेम आवर वैली इन आवर स्ट्रीम कि सोचो कि क्या होगा जब वो एक नया स्कीम लेकर के आएगा 
डेवलपमेंट के नाम पर एक नया प्लान लेकर आएगा जिसमें वो हमारे वैली को हमारे फॉरेस्ट को हमारी घाटियों को और हमारे नदियों को क्या करेगा अपने कंट्रोल में अपने वश में करना चाहेगा सोचो कि अगर ऐसा हो तो फिर क्या हो सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो बिगिन टू थ्रस्ट इट्स वे अक्रॉस दीज जेंटल स्लोप्स ऑफ फर्न एंड मॉस अगर इंसान मतलब इन कोमल से फर्न और मॉस के बीचों बीच अगर अपना रास्ता बनाना चाहे तो सोचो फिर क्या होगा अगर इंसान इन जंगल के बीचों बीच अपना रास्ता बनाना चाहे तो क्या होगा विद एक्स कुल्हाड़ियों के साथ एक्सप्लोसिव विस्फोटकों के साथ एंड मशीन मशीन्स के साथ जब इंसान जंगल को काटने जाते हैं या जंगल में कोई डेवलपमेंट का काम करने जाते हैं तो बहुत सारे एक्सप्लोसिव मशीन और कुल्हाड़ियों के साथ जाते हैं और वो पेड़ों की कटाई करते हैं सिंस रोडो सिंस रोडो डेंड्रॉन लॉक्स यहाँ पे रोडो डेंड्रॉन एक लकड़ी को बोला गया है जो कि हरा होने के बावजूद भी अच्छे से जल जाता है सिंस रोडो डेंड्रॉन लॉक्स बर्न ग्रीन चूँकि रोडो डेंड्रॉन के जो लॉक्स होते हैं जो लकड़ियाँ होती हैं वो हरी होने के बावजूद भी जल जाती हैं दे लॉल बी चॉप्ड फॉर फायरवुड और वे इंसान इन सभी रोडोडेंड्रॉन को काट लेंगे फायरवुड के लिए आग में जलाने वाली लकड़ियों के तौर पर और लॉग डेन स्मगल्ड आउट फॉर गुड या उनकी छोटी छोटी गुठलियाँ बनाकर वे लोग हमेशा के लिए उसका उसको बेच डालेंगे उसको स्मगल कर देंगे एज एवरी बर्ड एंड मैमल नोज जैसा कि हर एक पंछी और हर एक स्तनधारी जानता है वेन द रोड कम्स कि जब रोड आता है फॉरेस्ट गोज फॉरेस्ट चला जाता है आई I मीन mean, यहाँ पे एलिफेंट कह रहा है कि हर एक पंछी और हर एक स्तनधारी जानवर इस बात को जानता है कि अगर कहीं पे रोड बन रहा हो तो फिर जंगल की कटाई होती है एंड लेट मी से दिस इज टू द ट्राउट और ये बात मुझे उन नदियों में रहने वाले मछलियों से कहने तो यहाँ पे ट्राउट नदी में रहने वाले मछली को बोला गया है एंड लेट मी से दिस टू दी ट्राउट द बैम्बू विल बी स्लैस्ड नो डाउट और ये बात मुझे नदी में रहने वाले मछलियों से कहने दो कि जो बैम्बू हैं जो बांस हैं उन्हें काट लिए जाएंगे इसमें कोई संदेह नहीं है एंड वॉट दी ट्रैगो पैन एंड आई डि लाइट टू ईट विल बर्न एंड डाई और वो चीज़ जो कि ट्रैगो पैन और मुझे खाने में बड़ा मज़ा आता है वो भी काट दिए जाएंगे वो भी जला दिए जाएंगे और वो भी ख़त्म हो जाएंगे बट वॉट विल हैपन टू योर स्ट्रीम लेकिन ट्राउट लेकिन नदियों में रहने वाली मछलियाँ तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे नदियों का क्या होगा बिफोर द रिजर्वर योर ड्रीम ऑफ एंडलेस स्पेस कैन कम अबाउट कि जब तुम्हारे नदियों में डैम बनाए जाएंगे वहाँ पे रिजर्वेयर बनाया जाएगा तो तुम्हारा जो आ, सपना है कि तुम एक ऐसे जगह पे रहो एक ऐसे स्पेस में रहो जिसका कोई एंड ना हो वो सच तो हो जाएगा लेकिन उस रिजर्वेयर में द सूट एंड फिल्थ विल स्नफ यू आउट यहाँ पे सूट कहने का मतलब गंदगी फिल्थ सूट होता है जब पानी जो है ना काला हो जाता है उसको शूट बोला गया है और फिल्थ का मतलब होता है गंदगी और स्नफ यू आउट कहने का मतलब होता है मार डालना तो जब पानी को एक जगह इकट्ठा करके लंबे समय के लिए रखा जाता है रिजर्वियर में तो पानी काफ़ी काला हो जाता है गंदा हो जाता है और वहीं एलिफेंट बताता है कि तुम्हारा जब पानी काला हो जाएगा गंदा हो जाएगा तो वो पानी तुम्हें क्या कर देगा मार डालेगा वट टॉल्स फॉर अस इज़ योर ऑन बेल और जो मौत की घंटी हमारे लिए बजेगी वही मौत की घंटी तुम्हारे लिए भी बजेगी एंड सिमिलरली लेट मी टेल द लेपर्ड्स हु मे फैंसी हियर अ फॉरेस्ट फुल ऑफ फ्लिंग डियर और इसी प्रकार से मुझे उन लेपर्ड्स उन तेंदुओं को भी बताने दो जिन्हें पूरे जंगल के हिरन भागते हुए काफ़ी फैंसी काफ़ी शानदार नज़र आते हैं यहाँ पे एलिफेंट कहना चाहता है कि जब लेपर्ड जंगल में शिकार करने निकलता है तो जो हिरन होते हैं उसे देख करके भागने लगते हैं तो उन लेपर्ड्स को ये सीन ये नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है कि वो कितने ताकतवर हैं कि उनको देख करके ये हिरन भाग रहे हैं वही बात हमारा एलिफेंट कहता है कि एन सिमिलरली लेट मी टेल द लेपर्ड्स हुए फैंसी हियर और फॉरेस्ट फुल ऑफ फ्लिंग डियर आफ्टर योर हैप्पी पासिंग स्लॉटर हमारा एलिफेंट कहता है कि जब तुम्हें जब तुम चलते चलते हंसी खुशी अपना शिकार कर लेते हो और ये देखते हो कि तुम्हें देखकर पूरे जंगल के हिरन भाग रहे हैं तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है यू टू विल हैव टू फ्ली फ्रॉम वाटर 
कि याद रखो कि तुम्हें भी उन्हीं पानी से हो करके भागना होगा उन्हीं वाटर से हो करके भागना होगा जैसे कि तुम्हें देख करके हिरण भागते हैं लेकिन तुम क्यों भागोगे जब इंसान आएंगे तो तुम हार तुम से ज़्यादा आई मीन तुम हिरण को हिरण का शिकार करते हो और इंसान तुम्हारा शिकार करते हैं इसलिए तुम्हें भागना होगा यू विल ऑल बी होमलेस लाइक अस ऑल कि तुम सब भी हमारे जैसे होमलेस हो जाओगे तुम्हारे पास भी रहने के लिए घर नहीं होगा इट इज़ दिस फेट वी मस्ट फॉर स्टॉल और यही हमारी किस्मत है जिसे हमें रोकना चाहिए जिसे हमें होने से रोकना चाहिए इट इज़ दिस फेट वी मस्ट फॉर स्टॉल यही हमारा तकदीर है और हमें अपने तकदीर के लिए लड़ना चाहिए सो लेट मी से टू एवरी सिंगल इंडेंजर्ड डैन इज एन ऑफ बिंगल इसलिए मुझे इस बिंगल में रहने वाले हर एक संकटग्रस्त जानवर से ये बात कहने दो मुझे हर एक प्राणी से जो इस जंगल में है जो इस बिंगल में रह रहा है ये कहने दो वी मस्ट अनटाई सॉरी वी मस्ट यूनाइट इन फॉर एंड फेदर कि हमें एक होना होगा हमें एक जूट होना होगा चाहे वो बर्ड्स हो या एनिमल हो चाहे वो मैमल्स हो हम सबको एक साथ आना होगा फॉर वी विल लिव और डाई टुगेदर क्योंकि हम लोग एक साथ जियेंगे या एक साथ मरेंगे तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है ये जो हमारा पोएम है जो कि एक फेवल के फॉर्म में था द एलिफेंट एंड द चैगो पैन कम्प्लीट हो जाता है इस पोइम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए बाय